Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es un vídeo eh, muy personal, es un vídeo muy diferente y quiero empezar eh, explicando un poco de qué va. Eh, el vídeo de hoy va a ser un vídeo que subo tal cual, no voy a editarlo, no voy a hacer nada con el vídeo, es tal cual lo estáis viendo, es como lo he grabado, tiempo real. No, seguramente, estáis, seguramente estáis acostumbradas a ver mis vídeos con muchos cortes, en, el, en los que hablo muy rápido, eh, pero quiero que me veáis por quién soy yo, quiero que me veáis actuando <risa> normal, eh, cómo hablo yo en la realidad, eh, <risa> por qué estoy haciendo algo así. Mm, la verdad es que me da muchísimo corte porque quizás no soy la mejor expresándome, quizás no, o seguramente no, eh, no tengo don de lenguas, no, no estoy acostumbrada, aunque, aunque hago vídeos en YouTube, pero no estoy acostumbrada a... no, no sé cómo explicarlo. Ah, esto es difícil. Vale. Muchas veces cuando veis estos cortes en el canal es porque me quedo sin palabras o no, no, no estoy organizando bien los pensamientos en la cabeza y me quedo como... y por eso hay cortes o digo cosas mal. Bueno, lo que estoy diciendo es que sé que quizás no soy la mejor expresándome, que no tengo, no, a lo mejor no tengo muchísimo vocabulario como otras personas, a lo mejor mmm, no me expreso como querríais que me expresara o utilizo palabras en inglés demasiado cuando hablo en español, que son críticas o comentarios que he visto. Quizás soy todo eso, y, y, pero esa soy yo. <risa> Y quería que, quería que me vieseis tal cual soy yo. Soy, soy una persona, siempre he sido una persona que soy bastante vergonzosa, eh, pero que sí que me gusta conocer a gente. Me gusta... Una persona que, que, que cuando me veis, me veis que estoy siempre feliz. Que... Sobre todo en los... En los come ¡Ah, qué lío de parar! ¿Ves? Me estoy haciendo mucho lío. ¡Ah! Un momento. Me dejáis muchísimo en los comentarios, el comentario que más eh, recibo, uno de los comentarios que más recibo e incluso emails que me enviáis siempre son, eh, tienen el mismo top, topic, ¿cómo se decía? Tienen el mismo mensaje y es que me decís, Grace, cada vez que veo uno de tus vídeos me siento feliz, cada vez que veo uno de tus vídeos transmites algo que no sé qué es ese algo, pero, pero me haces feliz, ¿qué tienes? ¿qué...? qué, qué qué es lo que hay en ti que no hay en otras personas, o no sé, me arreglas el día cuando veo un vídeo. Esos son los comentarios que más veo, eh, casi todos los emails que recibo de parte vuestra siempre, siempre, siempre tienen el mismo mensaje y, y eso es lo que me apetecía venir a hablar hoy porque realmente es una parte gigante... ¡Ah! Me voy a poner a llorar. Bueno, eso no ha sido un corte de edición, sino que se ha terminado la batería. O sea, la batería no, la memoria. Eh, es precisamente lo que quería venir a hablar hoy y es ¿por qué soy tan feliz? ¿O por qué, ¿Qué es eso que siempre me preguntáis que, que me hace tan feliz? ¿O que por qué siempre estoy feliz? ¿Cuál es la razón? La verdad es que es lo más grande, lo más grande y lo más importante de mi vida. Eh, y quiero compartirlo con vosotras. Muchas veces, o sea, he visto gente en YouTube que hace vídeos hablando de su posición política, eh, de sus tendencias sexuales, de, de diferentes temas que crean mucha controversia. Eh, y, y después pienso, ¿por qué no me pongo yo a hablar de lo que realmente... ¡Ah! De que lo que realmente me importa, de lo que realmente me llena, de lo, re lo que realmente me hace feliz cada día. ¿Por qué no hablas de ello y compartes? ¿Qué es eso? De una vez. Eh, quiero... Primero quiero empezar diciendo que eh, no siempre... Que, quiero, quiero empezar diciendo que ha habido un tiempo, 
ha habido un, una etapa chiquitita durante mi vida en el canal <risa> ya está todo el tiempo así en la que en la que seguía haciendo vídeos y quizás no me sentía la persona más feliz del mundo pero pero aún así en los comentarios decíais Grace me encanta verte porque me haces feliz, tienes una sonrisa, una felicidad que transmites. Y, y quería compartir con vosotras esa etapa, ese, o con, con vosotros, esa etapa que la verdad fue muy dura, pero que gracias a esto que tengo dentro fue muy fácil salir de ello, muy fácil entre comillas, eh, y es lo que me impulsa a, a seguir con todo y a, y, a, y a levantarme cada día con una sonrisa en la cara. Hace como dos... No, no, hace como dos meses, no, como en enero, febrero... No me acuerdo si fue enero, febrero o marzo. Uno de esos meses, pero más o menos mes y medio, dos. Eh, lo, lo empecé a pasar muy mal. Vale. Me levantaba o por el día y me sentía como... Que no era 100% feliz. Como que... A pesar de tener un, un, una familia increíble, unas niñas preciosas, obedientes, un marido que me ama con locura y una familia que me apoya en todo, y, y teneros a vosotras y vuestros comentarios y vuestro apoyo, no me sentía feliz, no sentía esta felicidad. O sea, sí y no, vale, esto que me llenaba... Por dentro, que me llena por dentro no la sentía y cada vez que me sentaba a hacer un vídeo quería seguir haciendo vídeo porque yo considero esto que es mi trabajo y porque sé en mi mente qué es lo que me gusta hacer y, y lo disfruto muchísimo con, con, cuando lo hago y cada vez que me sentaba a hacer un vídeo lo daba todo y a lo mejor incluso esos días puede que estuviese más feliz de lo normal durante el vídeo cuando hacía el vídeo, porque realmente yo cuando hago un vídeo quiero transmitir algo bueno, quiero que, que al final de ver un vídeo os sintáis con energía, os sintáis felices, os dé energía para el resto del día, quiero compartir algo bueno, no quiero estar transmitiendo cosas malas, negatividad, nada. Entonces, eh, durante ese tiempo, cada vez que me sentaba a hacer vídeos, yo ponía, no quiero decir una máscara así, pero un poco sí, ponía como una máscara... Y, era, y otra vez, y empezaba con el vídeo y todo era perfecto, y, pero cuando terminaba el vídeo, era como... ¿Qué te pasa, Gris? Eres tonta. Esta no eres tú. O sea, me sentía como... Como vacía, como... Aunque lo tengo todo, entre comillas, que me, todos los factores que me hacen feliz, todo está bien en mi vida. Había algo que no. Y, y yo siempre... O sea, y, y, y un día estaba andando, eh, conduciendo en el coche y me puse a hablar con Dios. <ríe> puede sonar raro, sé que puede sonar raro, pero voy a hablar como yo hablo y ya está. <ríe> me puse a hablar con Dios y... Y me acuerdo que muchas veces iba conduciendo y, es, y escuchaba una canción que me encanta que se llama eh, I'm no longer slave, slave of fear. Quizás lo que me estaba eh, pasando era como que estaba muy estresada, quizás, no sé, muy estresada, tenía muchísimas cosas y, y como que sentía que era demasiado para mí y, y, no, y, no, y, y me estaba como destruyendo, no sé, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero a lo mejor era un tiempo en el que estaba demasiado estresada y no podía mmm, disfrutar de las cosas que estaba haciendo al 100%. Puede decirse así. Eh, y me acuerdo un día que estaba en el coche, bueno, varios días en el coche, conduciendo, llorando, y cantaba esa canción. I'm no longer slave of fear, slave of fear, que significa no soy esclavo del temor, no soy esclavo del miedo, que es una canción preciosa que voy a intentar encontrar y dejar en, los en, en la cajita de información. Y me puse a hablar con Dios y pensé, Gris, o sea, Realmente tienes todo, todo, todo lo que te puede hacer feliz, los factores humanos que te pueden hacer feliz. ¿Qué es lo que está pasando? 
Y fue ahí cuando fue como... ¡Clic! Quizás me había alejado un poco, pero no alejado... Porque yo sigo creyendo en Dios, ¿vale? Para mí el centro de todo es Dios. El centro de todo. Y quizás me había... No alejado, sino que no lo había puesto como prioridad en mi vida. Eh, sé que puede sonar rarísimo para muchísimas de vosotros, pero quiero compartirlo porque quiero tener la misma libertad que tienen otras personas para estresarse. Quiero tenerla yo también y puedo tenerla y sé que... Y espero que vosotras lo recibáis con respeto porque es algo que realmente me... Es, te os estoy hablando desde mi corazón. En, y, y pensé que quizás me había alejado un poco, sentí como que me había alejado un poco de, de Dios, de, de, del centro de mi vida que es Dios. Y, y en ese momento decidí, no, esto no puede ser, tiene que haber un cambio, ya está. Y, y, empe, y, y empecé otra vez a... porque yo voy a la iglesia todos los domingos y todo eso... Pero no es solo lo de ir a la iglesia y las rutinas, mmm, tienes que orar, tienes que mmm, ir a la iglesia, tienes que... No, es mi relación de Dios te amo, que eh, quiero llevar a cabo, eh, quiero hacer cosas buenas todos los días, quiero llevar a cabo lo que se supone el propósito por el que estoy aquí en la tierra, que es hablarle a la gente de ti, compartir esta felicidad, compartir esto que tengo dentro, que todo el mundo necesita, eh, quizás, y, y, y también le dije a Dios, a lo mejor es, tengo que hacer nuestra relación más fuerte, eh, e inmediatamente empecé a leer más la Biblia, hacer más mis devocionales, que es como levantarme por las mañanas, leer un versículo de la Biblia, que me llene de alegría, eh, pensar y volver a ver la vida, y volver a, como a, a, a pensar en mi vida y a, y a enfocar mi vida y ver qué es eso, ¿Por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? ¿Qué eh, cambio estoy haciendo en el mundo para bien? En el sentido, estoy compartiendo esta felicidad, estoy compartiendo el motivo principal de por qué soy tan feliz o, o le estoy contando a la gente realmente eh, de Dios, de lo bonito que es creer en Dios, de lo bonito y lo bueno, lo, lo feliz que eres cuando, estás, cuando, cuando tienes una relación con Dios. Y, y cantando esa canción era todo eso se me venía a la mente, todo eso se me venía a la mente y era como Grace, no puedes tener miedo de nada, no puedes tener miedo de compartir quién eres realmente, no puedes tener miedo de... Mmm, no puedes tener miedo de, de nada, de la gente, de lo que van a decir, de, de, de no ser quien eres tú misma, no puedes tener miedo. Tienes, esto ha sido otro corte de la memoria, ¿vale? No de... No mío de la edición. <risa> eh, sí, llegué y me di cuenta que realmente lo que me había estado pasando era que me había alejado, entre comillas. Me había enfriado. Eh, mi relación con Dios se había enfriado. Y, 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 y es lo que. Y, y, y de repente me di cuenta. Esto es, esto es. Hice el clic y enseguida fue como salí de esto, porque yo sentía como que veía el, el, el todo era gris, ¿vale? No, veía las, no, me daba, no me hacía feliz las cosas los fines de semana que normalmente me hacen feliz, no me, no me provocaban felicidad, no me sentía como que nada me, hacía, me emocionaba. Y cuando hice ese clic ese día, fue como... Pff, me, quito esas, me quito esas gafas grises y ya veía todo con color, era como... No me lo puedo creer. Y empecé, enseguida fue como... Y, y empecé a pensar, tengo, llevo desde enero, febrero o marzo queriendo hacer este tipo de vídeo y hablar con vosotras y no he podido, por miedo. Cuando ya todo estaba bien, pensé, ¿cómo hace la gente que no tiene a Dios para salir de algo así? O sea... Uno de los problemas más grandes que hay en España es la depresión, que yo no quiero decir que estaba en depresión, no estaba, simplemente estaba en un momento raro. Uno de los problemas más grandes que hay en España es depresión. ¿Cómo sale una persona de la depresión si no tiene a Dios? 
Yo me preguntaba eso. Y la verdad es que me parece que es muy, 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 muy difícil. Porque realmente lo único que me hizo a mí recapacitar y ver las cosas y quitarme esas gafas grises que no me dejaban ver fue, fue acordarme y reenamorarme de Dios, de quién es Dios, de lo bueno y lo increíble y lo maravilloso y lo grande que es Dios. Eso fue lo único que me que me hizo volver a mí, a quién soy yo, a mí, a, a Grace. Y, y quería compartirlo porque eso es lo que quería decir, eso es lo que me hace feliz, eso es lo que todos los días cuando me levanto por la mañana me llena de energía y me hace seguir luchando y me hace seguir viendo las cosas con las gafas rosas, <ríe> lo veo todo rosa ya. Dios para mí es lo principal es lo que me ayuda a seguir, es lo que me da la felicidad que tengo, lo que me inspira cada día. Y, y creo que es algo que muchas personas, todos, necesitamos. Eh, obviamente es decisión de cada persona, yo no lo voy a meter por ningún lado, por, no se lo voy a meter en los ojos o como se diga, por la boca, como se diga. Pero quería compartirlo con vosotros porque me daba tanto dolor pensar en que hay tanta gente que está pasando por una tristeza profunda que no entiende y que no puede salir de ello y de ello y, y pensaba es que como una persona que no tiene a Dios puede salir de esto, o sea, era mi pregunta en la mente ¿cómo puede hacerlo una persona que no tenga a Dios? porque si a mí me ha costado no imagino cómo puede ser la lucha de una persona que no ha conocido todavía quién es Dios y eso eso es lo que quería hablar con vosotros esa es la felicidad que me llena todos los días mm, espero que os haya gustado este vídeo raro este vídeo muy raro que he hecho hoy mm, dejadme en los comentarios no sé lo que queráis, dejadme en los comentarios lo que, lo que queráis ¡Ah! me voy a poner a llorar ya estoy hablando del tiempo eh, esto sí yo sin cortes sin edición, sin cambios de color, sin... El, el pelo lo tengo fatal. Esta soy yo, ¿vale? No, no, lo, lo que... Nada de esto, collares, los anillos, que me quito todos los anillos. Nada de esto... Me estoy quitando los anillos. Los anillos... Las cosas que me representan la camisa. Nada de esto soy yo, ¿Vale? Nada de esto define quién soy yo. Mis collares que, que todo el mundo... Es que los collares pequeños... Son muy grays. Nada. Esta. Soy yo. Grace. La de todos los días. Sin maquillaje, sin nada... Ahora estoy feísima. Esta soy yo. Y quiero... Que me veáis por quién soy yo. Y que... Ah, estoy feísima. ¡Ah! Esta soy yo. Nada... Más que esto. Grace. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.